আল্লাহ হন তাহলে পুত্র তো আল্লাহ আল্লাহর পুত্র হিসেবে তারা বিশ্বাস করে তারা দুই কোথায় বিশ্বাসী আর হিন্দুরা তো আলহামদুলিল্লাহ কত কোথায় বিশ্বাসী তেত্রিশ লক্ষ না তেত্রিশ কোটি তেত্রিশ কোটি দেবতায় বিশ্বাসী আর নাস্তিক যারা আছে তারা তো এক আল্লাহ বিশ্বাস করে না তারা বলতে বলে সৃষ্টি করতে বলতে কেউ নাই আর আমরা এক আল্লাহ বিশ্বাসী আমরা মনে করি সর্বশক্তিমান এক আল্লাহ এক আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট সেই এক আল্লাহ আমরা বিশ্বাস তাহলে মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহকে নিয়েও মতবিরোধ করতেছে এবং এই মতবিরোধ কেমন পর্যন্ত থাকবে কিন্তু একটা বিষয় নিয়ে কারো কোনো দ্বিমত নাই কারো কোনো মতবিরোধ নাই সকলেই একমত যে মৃত্যু একদম আমাকে বরণ করতেই হবে সেই কথাটা আল্লাহ কোরআনে কারিবে সুন্দর করে তুলে ধরছেন আল্লাহ বলেন প্রত্যেক প্রাণীকে এই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে শুধু মানুষ নয় শুধু জিন্নাত নয় শুধু ফিরিস্তা নয় শুধু প্রাণীকুল নয় যত মানুষের জন্ম হয়েছে যত বস্তুর জন্ম হয়েছে সকল বস্তু এবং সকল মানুষকে একদিন মৃত্যুর সাহায্য গ্রহণ করতে হবে কেউ এই মৃত্যুটি এড়াইয়া চলতে পারবে না পারবে না এই মৃত্যু কখন কার সাথে মোলাকাত করবে কখন আপনাকে পাকলাও করবে এর কোনো গ্রান্তি আছে মানুষ তুমি যেখানে থাকো না কেন চাই তুমি আকাশে থাকো অথবা জমিনে থাকো স্থলে থাকো অথবা জলে থাকো তুমি কোরআনের মাহফিলে থাকো অথবা গানের মজলিসে থাকো তুমি ছোট একটা কুড়ে ঘরের মধ্যে থাকো অথবা মজবুত একটা বিল্ডিং এর মধ্যে থাকো এর কোন পর্ব মৃত্যু করবে না নিশ্চয় নির্দিষ্ট সময়ে মৃত্যু তোমার মোলাকাত করবে এই নির্দিষ্ট সময় আমাদের মৃত্যু মোলাকাত করবে কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে আমার মৃত্যুটা কিভাবে হবে এটাই আমাদের বাবার বিষয় এটাই আমার চিন্তার বিষয় কত মানুষের মত গান গাওয়া অবস্থায় হয় না হয় না কনসার্টে গেছে গান গাইতেছে নাচ দিতেছে উলঙ্গ বেহায়াপনার মধ্যে আছে এই অবস্থায় মৃত্যু চলে আসছে সবাই চোখের সামনে দেখতেছে হঠাৎ করে চোখ মোটা করতে নাই মুহূর্ত মৃত্যুই শেষ এবং আছে না নাই আবার কত মানুষ আছে আকাশের দিকে তাকাইয়া পেরেস্তাদেরকে দেখতেছে জান্নাতকে দেখতেছে এই অবস্থায় দেখা যায় হঠাৎ করিয়ে চোখ মুজি আল্লাহর বন্ধা দুনিয়া থেকে বিদায় নিছে এই মৃত্যুটা এমনও মৃত্যু আছে না নাই আছে আল্লাহ কোরআনে আরো বলেন প্রত্যেক জাতির জন্য নির্দিষ্ট একটা মেয়াদ আছে প্রত্যেক ব্যক্তি হোক আর প্রত্যেক জাতি হোক সবার জন্য নির্দিষ্ট একটা সময়সীমা আছে যখন তার সেই সময়সীমা চলে যাবে যখন মৃত্যুর সময় চলে আসবে তখন সে চাইলে একটু পিছাইতেও পারবে না আর মৃত্যুকে আবার যদি চাই একটু আগাইতেও পারবে না না পিছাইবার সুযোগ থাকবে না আগাইবার সুযোগ থাকবে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট মিনিটে নির্দিষ্ট সেকেন্ডে তাকে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে এই কথা তো কোরআনেও আল্লাহ বলছেন আর আমরাও হান্ড্রেড পার্সেন্ট বিশ্বাস করি না বিশ্বাস করি না আরো যদি বলেন বিশ্বাস করি তো প্রশ্ন হচ্ছে যে আল্লাহ আমাদেরকে মৃত্যু দিবেন 
100% বিশ্বাস আছে না নাই আছে জীবন আল্লাহ দিয়েছেন এই জীবন আমরা বুক করতেছি না এটা কোনো সন্দেহ আছে সন্দেহ নাই এবং কেন আল্লাহ জীবন দিলেন আর কেন মৃত্যু আমাদেরকে দিবেন এই কথাটার উত্তর আমাদের জানার প্রয়োজন আছে না নাই আছে বুদ্ধিমান মানুষ বলতেই সব কিছুর পিছনে তার রহস্য খুঁজে পাগল আর নির্বোধ ছাড়া বুদ্ধিমান মানুষ উদ্দেশ্য ছাড়া কোন বিষয়টা লুকায়িত আছে রহস্য উদ্ঘাটন করা ছাড়া সে কোনো কাজ করে না আল্লাহ আমাদেরকে ব্রেইন দিয়েছেন যে ব্রেইনের মাধ্যমে আমরা কম্পিউটার আবিষ্কার করতে পারি যে ব্রেইনের মাধ্যমে আমি শত শত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলতে পারি যে ব্রেইনের মাধ্যমে আমি আকাশ পর্যন্ত ভ্রমণ করতে পারি তার পর্যন্ত যাইতে পারি এত ব্রেইন দান করেছেন সেই আল্লাহ আমার ব্রেইনের ভিতরে এটা অত লুকাইয়ে দিয়েছেন হে আল্লাহ বন্ধা তুমি কি জন্য এই পৃথিবীতে আসছো আর কি করতেছ কি নিয়ে যাবে সেই প্রশ্ন উত্তরটাও তুমি খোঁজো ঠিক কিনা আল্লাহ পুরানের সেই উত্তরটা নিজে দিয়েছেন মহান আল্লাহ বলেন বরকত নয় তিনি আল্লাহ যিনি সকল ক্ষমতার অধিকারী যার হাতে সমস্ত রাজত্ব রয়েছে তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতা বান সেই আল্লাহ মৃত্যু দান করেছেন এবং জীবন দান করেছেন এই জন্য যে তোমাদের মধ্যে আমল করার ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি উত্তম সেটা পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ আমাদেরকে পৃথিবীতে দান করছেন আমরা কে আমল করিয়া আল্লাহ সৈকত্র লাভ করতে পারি কে আমল করিয়া জান্নাতের উপযোগী হতে পারি সেই বিষয়টা দেখার জন্য আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছে উদ্দেশ্য ছিল এই পৃথিবীতে আসিয়া আমরা জান্নাতের উপযোগী হইয়া দুনিয়া থেকে বিদায় নিব আর আমরা আসিয়া করতেছে আমরা আসিয়া করতেছে একজন মানুষের গোটা জীবনকেই আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহর গোলামের জন্য কোরআনের উন্নত আল্লাহ বলছেন আমি মানুষ এবং জিনকে জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছি কেবল আমার গোলামির জন্যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালানোর জন্য নয় ভ্রমণ করার জন্য নয় আত্মীয় সৃজন নিয়ে পীড়াশিদা করার জন্য নয় বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে আড্ডা মারার জন্য নয় আমি মানুষ দেখে এবং জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছি কেবল আমার গোলামির জন্য তো আসছি আমরা কি জন্য আল্লাহ গোলামির জন্য আর করতেছে তা কি দশ ঘন্টা সময় আছে আমার বিজনেসের জন্য দশ ঘন্টা সময় আছে আমার মিনি খেপিং চালাইবার জন্য বারো ঘন্টা সময় আছে আমার ফ্যামিলির জন্য মাছ মারার জন্য বিভিন্ন কাজের জন্য কিন্তু আল্লাহর জন্য দেওয়া জন্য আমার দুইটা ঘন্টাও সময় নাই এটাই হচ্ছে আমাদের বাবার বিষয় এটা হচ্ছে আমাদের চিন্তার বিষয় যে আমি আসলাম কি জন্য আর করতেছি নাকি ব্যবসা করেন বা জানাই আপনি ফ্যামিলি নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ভালো সফর করেন সেখানে বাজা নাই আরাম আয়েস বুক বিলাস করেন যাই সম্মত হবে সেখানে কোনো বাজা নাই কিন্তু আসল বিষয়কে ছাড়িয়া নাই যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ আপনাকে সৃষ্টি করেছেন সেটাকে সামনে রাখিয়া যদি উদ্দেশ্যের মধ্যে কোনো কিছু বাজা আসে তাহলে যত বিপ্লব বিষয় হোক আপনি সেটাকে সরাইয়া আসল উদ্দেশ্যের মধ্যে যদি ফিরিয়ে আসতে পারেন তখন বোঝা যাবে আপনি উদ্দেশ্যের মধ্যে কাজ করছে যে নতুবা বোঝা যাবে শরীরটা আপনাকে কত দষ্ট করে ফেলেছে এই হচ্ছে আমাদের আসল উদ্দেশ্য আসল রহস্য যে সমস্ত মানুষ দুনিয়ায় আসার পরে দুনিয়ার জীবনকে আল্লাহ ওয়ালা আল্লাহ ওয়ালা বানাইয়া আল্লাহর আদেশ এবং নিষেধের তোয়াক্ষা করিয়া দুনিয়া থেকে বিদায় নিবে তো বিদায় নিয়ে নেওয়ার পরে জান্নাত দেখার প্রয়োজন হবে না বরঞ্চ তার মৃত্যুর সময়েই আল্লাহ সুবাহ জান্নাতের ফটো তার সামনে তুলে ধরবে হাজির শরীফের মধ্যে এসেছে যখন আল্লাহর পুনর্বন্দার মৃত্যুর সময় হয় আল্লাহ সুবাহ ফেরেস্তাদের এক জামাত তার কাছে পাঠান ওই ফেরেস্তাদের জামাত আসিয়া আল্লাহর বন্দার চক্ষুর সীমা যত দূর যায় তত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত অবস্থায় বসেন আর মলকুল মহত 
মৃত্যুর দায়িত্বরত যে ফিরিস্তা তিনি আসলে আল্লাহর বন্ধার পাশে বসেন পাশে বসিয়া বড় সুন্দর ভাষায় বড় সুন্দর লেহজায় আওয়াজ দেন এই ফেরেস্তা এত সুন্দর ভাষায় আল্লাহর বন্ধাকে লক্ষ্য করে বলেন হে পবিত্র আত্মা হে পবিত্র রোগ দুনিয়ার মধ্যে তুমি একটা পবিত্র দেহের মধ্যে সিলাই তুমি একটা বালো বডির মধ্যে সিলাই বালো দেহের মধ্যে সিলাই আজকে অত্যন্ত প্রশংসিত অবস্থায় তুমি বের হইয়া আসো তোমার কোনো বয় নাই তোমার কোনো চিন্তা নাই তুমি জান্নাতের সুগ্রাম এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির সুসংবাদ গ্রহণ করে তুমি বের হয়ে আসো আল্লাহ কোরআনেও সেই কথা উল্লেখ করছে দুনিয়া <tries> আল্লাহ বলেন যে সমস্ত মানুষ আল্লাহকে রব বলিয়া বিশ্বাস করে আল্লাহকে বলে আমাদের প্রভু এবং সেই কথার উপর অবিচল তাকে অটল তাকে তার মৃত্যুর সময় ফেরেস্তা অবতীর্ণ হইয়া তাকে অবয়ে দেখান তাকে বলেন আল্লাহ তোমার কোনো ভয় নাই তোমার কোনো চিন্তা নাই আমরা দুনিয়ার জীবনেও তোমার সঙ্গী কবরের জীবনেও তোমার সঙ্গী জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছাই দেওয়া পর্যন্ত আমরা তোমার সঙ্গী মৃত্যুর সময়ে আল্লাহ ফেরেস্তাকে পাঠান এবং ফেরেস্তা আসিয়া ওই সুন্দর সুন্দর কথাগুলো বলেন আর হজরত ওয়াকিফ ইবনে জাল্লা আর একজন মুফসির উনি বলেন যে তিন জায়গায় ফেরেস্তা আসিয়া এই সুসংবাদ দান করেন একটা হচ্ছে মৃত্যুর সময় আর আরেকটা হচ্ছে খবরে যাওয়ার পরে খবরে যাওয়ার পরে মানুষ একা না একা না একা হয়ে যায় একা হয়ে যাওয়ার পরে ফেরেস্তা আসিয়া সেখানেও বলেন যে বাই তোমার কোনো বয় নাই তোমার কিন্তু চিন্তা নাই দুনিয়ার জীবনেও তোমার সাথে আমরা ছিলাম দুনিয়ার জীবনে ফেরেস্তারা কিভাবে ছিলেন আমরা যে চোখ দিয়ে আমরা কিছু দেখি চোখ হঠাৎ করিয়া যখন আমরা খুলি বা মেলাই এই খোলার সাথে সাথে অনেক সময় অনেক দুলাবালি আমাদের চোখের মধ্যে পড়ে না পড়ে না অনেক দুলাবালি পড়ে দুলাবালি পড়ার কারণে হঠাৎ করে দেখা যায় কোনো মানুষের চোখ নষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু হাজারো হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষের চোখের মধ্যে অহরহ দুলাবালি পড়তেছে যারা বিভিন্ন গাড়ি গাড়ির স্টেশনে কাজ করে রেল স্টেশনে কাজ করে বিল গাড়ির কাজ করে তাদের চোখে তো অহরহ পড়তেছে কিন্তু চোখ তো নষ্ট হয় না মাঝে মধ্যে একজন দুইজন মানুষের চোখ নষ্ট করাইয়া আল্লাহ বুঝে দিতে চান যখন ওই আমি হেফাজতের দায়িত্বকে সরাই ফেলছি যখন ওই আমি হেফাজতের দায়িত্বকে উড়াই ফেলছি তখন ওই তার চোখ নষ্ট হয়েছে তোমার চোখ ভালো রয়েছে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের চোখ ভালো রয়েছে আমি আল্লাহ এই হেফাজতের দায়িত্বে আসি বলেই তোমার চোখ ভালো রয়েছে আল্লাহ সুবাহ মানুষের চোখকে হেফাজত করার জন্য ফেরেস্তা নিযুক্ত করে রাখছেন কানকে হেফাজত করার জন্য ফেরেস্তা নিযুক্ত করে রাখছেন আপনি যখন গুমান গুমানোর পরে আপনার চোখের কোনো খেয়াল নাই কানের কোনো খেয়াল নাই পোকা মাখড় চতুর্দিকে ঘুরতে আসে চতুর্দিকে ঘুরতে আসে মশা উড়াল দিতে আসে মাসি মাসি উড়াল দিতে আসে উলস চতুর্দিকে ঘুরতে আসে একটা উলসও আপনার খানের মধ্যে ঢুকে না একটা মাসিও আপনার কানের মধ্যে ঢুকে না একটা মশা আসিয়া দিয়া ওখানে ডিস্টার্ব করে না এটা কার কারণে কার হুকুমে আল্লাহ আল্লাহ 
এজন্য ফেরেস্তারা বলেন হে আল্লাহর বন্দা দুনিয়ার জীবনে আমরা তোমার সঙ্গী ছিলাম যেভাবে তোমার চোখকে নষ্ট করতে আমরা দেই নাই কানকে নষ্ট করতে দেই নাই জবানকে নষ্ট করতে দেই নাই হাতকে নষ্ট করতে দেই নাই পাওকে নষ্ট করতে দেই নাই খালিকে খাবারকে ডাইজেস্ট করতে সহযোগিতা করেছি সব সময় তোমার সাথে ছিলাম আমরা মৃত্যুর সময়ও তোমার সাথে আসি অবরণ জীবনেও তোমার সাথে থাকবো এই ফেরস্তারা কোন কোন মানুষ পাবেন তাদের বাইকে এই ফেরস্তারা জুটবে সেটার জন্য দুইটা শর্ত এক নম্বর আল্লাহ বলছেন যে সমস্ত মানুষ বলবে আল্লাহ আমাদের রব আমরা সবাই একবার বলি রব আবার বলি রব আল্লাহ আমাদের রব যে সমস্ত মানুষ এই কথা বলবে এবং এই কথা বলার উপর সে অটল থাকবে অবিচল থাকবে অটল থাকা এবং অবিচল থাকার দুইটা অর্থ একটা অর্থ হচ্ছে আল্লাহর যাবতীয় আদেশ এবং নিষেধ মানিয়া সে এই কথার উপর অটল থাকবে তার চোখের সামনে দেখবে অন্য মানুষ ঘুষ খাইতেছে সুদ খাইতেছে মুহূর্তের ভিতরে কোটিপতি মিলিয়নার হয়ে যাচ্ছে কিন্তু সে আল্লাহর বয়ে ঘুষ খাইবে না সে আল্লাহর বয়ে সুদ খাইবে না সে আল্লাহর বয়ে মিথ্যা সাক্ষী দিবে না সে আল্লাহর বয়ে জিনা করবে না সে আল্লাহর বয়ে নামাজ ছাড়বে না সে আল্লাহর বয়ে রোজা ছাড়বে না সে আল্লাহর বয়ে পর্দা ছাড়বে না যখন কোন ব্যক্তি পুরুষ হোক অথবা মহিলা হোক এইভাবে যাবতীয় আল্লাহর হুকুম আদেশ এবং নিষেধ মানিয়া চলবে এর মাধ্যমে ইসলামের উপর অটল এবং অবিচল থাকার একটা অর্থ আদায় হয়ে যাবে আর দুই নম্বর হচ্ছে যে তার উপর যখন কোনো মুসিবত আসবে মুসিবত আসবে বিপদ আসবে বিভিন্ন ধরনের জুলুম আসবে অত্যাচার আসবে তখন সে বাঙ্গিয়া পড়বে না জালিমের সাথে আতাত করবে না অথবা তখন সে বাঙ্গিয়া আত্মহত্যা করবে না নিরাশ হবে না বরঞ্চ এই কথা বিশ্বাস রাখবে সমস্ত মুসিবত আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর হুকুম ছাড়া কোনো মুসিবত আসতে পারে না আল্লাহ নবীদেরকেও মুসিবত দান করেছেন রসুলদেরকেও মুসিবত দান করেছেন অলি আউলিয়া মোবিন রাজ জীবনে বহুবার বিভিন্ন সময়ে এই মুসিবতের ইন্টারভিউ মুসিবতের পরীক্ষা দান করছেন সুতরাং এই মুসিবতটাও আমার উপর এসেছে আল্লাহ পক্ষ থেকে পরীক্ষা হিসাবে আমি যদি তখন বলি আমরা সকল আল্লাহর জন্য আবার সকলকে আল্লাহর দিকে ফিরে যেতে হবে মুসিবত হোক বিপদ হোক সব কিছু আছে আল্লাহর পক্ষ থেকে সেই কথা অন্তর দিয়ে তখন বিশ্বাস করিয়া আল্লাহর উপর ধৈর্য ধারণ করিয়া সে মুসিবতকে মোকাবেলা করে এই ব্যক্তিও ইন্টারভিউর মধ্যেও পাশ এই ব্যক্তি পাশ করার কারণে তার মৃত্যুর সময়ও ফেরেস্তরা সে তাকে সান্ত্বনা দান করবে আর যখন আল্লাহর বন্ধার মৃত্যুর সময় হয়ে যাবে মৃত্যুর সময় হওয়ার পরে ফেরেস্তা আসিয়া যখন সুন্দর ভাষায় বলবেন হে পবিত্র আত্মা তুমি দুনিয়ার মধ্যে একটা বালো বডির মধ্যে ছিলে একটি বালো দেহের মধ্যে ছিলে যে বডিটা আল্লাহর সামনে তার মাথা নত করতো নামাজ করতো রোজা রাখতো হজ করতো জাকাত দিত সব সময় আল্লাহর বয়ে তটস্থ থাকতো এবং একটা বালো বডির মধ্যে তুমি দুনিয়ার মধ্যে ছিলে এজন্য আজকে অত্যন্ত প্রশংসিত অবস্থায় আনন্দের সাথে তুমি তার বডি থেকে বেরিয়ে আসো এই কথা শোনার পরে আল্লাহর বন্দার অন্তরটা খুশি হয়ে যাবে এবং খুশি হওয়ার কারণে তার বডি থেকে তার রোগ এত সহজে বের হবে হাজির শরীফের মধ্যে এসেছে আল্লাহর নবী বলেছেন যে একটা মস্ক একটা কলসি থেকে পানি যত সহজে পড়ে যায় তত সহজে 
যখন তার রোহ বের হয়ে আসবে তখন যে সমস্ত ফেরেস্তারা দূরে অবস্থান করতেছিলেন সাথে সাথে সমস্ত ফেরেস্তা আসিয়া আল্লাহর বন্দার রোহকে নেওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করে দিবে বুজুর্গ আসলে সবাই চাই যে কে কার আগে মুলাকাত করে চায় কি চায় না চায় ঠিক তেমনি ভাবে যখন কোন নেককার আল্লাহর বন্দার মত হয়ে যাবে তখন সমস্ত বেশ তারা প্রতিযোগিতা শুরু করবেন সুগন্ধি বের হবে যেমন সুগন্ধি পৃথিবীর কোন মানুষ কোনদিন পৃথিবীর মধ্যে সে অনুভব করতে পারে নাই কোন সাদ গ্রহণ করতে পারে নাই এত সুন্দর সুগ্রাম তার বডি থেকে বের হইতে থাকে আল্লাহর দিকে রোয়ানা হচ্ছ কার পবিত্র আত্মাকে নিয়ে তোমরা আল্লাহর দিকে রোয়ানা হচ্ছ তখন ফেরেস্তাগণ ওই ব্যক্তির দুনিয়া এটা অবস্থায় যে নামটা সবচেয়ে সুন্দর ছিল যে নামে মানুষ তাকে সম্বোধন করত সেই বালো নাম উল্লেখ করিয়া বলবেন অমুকের ছেলে অমুককে নিয়ে আমরা আল্লাহর দিকে রওনা হয়েছি মানুষের নাম বালো থাকে খারাপও থাকে থাকে না থাকে না তো তার যে নামগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর নাম সেই সুন্দর নাম বলিয়া বলবেন যে অমুকের ছেলে অমুককে নিয়ে আল্লাহ দরবারে রওনা হয়েছে এইভাবে তারা মারাহাবা মারাহাবা স্বাগতম শুভেচ্ছা জানাই জানাইয়া প্রথম আসমানে যখন নেওয়া হবে প্রথম আসমানে নেওয়ার পরে দেখা যাবে ওই ব্যক্তির সম্মানার্থে এর আগেই দরবাজা খুলিয়া রাখা হয়ে গেছে তার দরবাজা খোলার জন্য কোনো পারমিশন চাওয়া লাগবে না তার সম্মানার্থে আগ থেকেই গেট খুলিয়া রাখা আমরা দেখি কোনো মিনিস্টার কোনো এমপি আসলে তার সম্মানার্থে আগ থেকেই গেট খুলা সব খুলিয়া রাখা হয় ঠিক তেমনি ভাবে যখন মুমিন বন্ধু আকাশের দিকে রওনা হবে তার রোটাইন জন্য যেন কোনো কষ্ট না হয় তার সম্মানার্থে আগে থেকে আসমানের দরবাজা সমূহ খুলে রাখা হবে জমিনের ফেরেস্তাগণ আসমান পর্যন্ত সসম্মানে নিয়ে যাবেন প্রথম আসমানে যাওয়ার পরে তার পরিচয় দেওয়া হবে পরিচয় দেওয়ার পরে সমস্ত আসমানের ফেরেস্তারা তাকে সম্বর্ধনা জানাইবেন আসমানের প্রথম আসমানের ফেরেস্তাগণ তাকে নিয়ে দ্বিতীয় আসমান পর্যন্ত যাইবেন আমার বন্দার নাম এর মধ্যে লেখো এবং তার রোহকে আবার তার বডির মধ্যে ফিরাইয়া নিয়ে দাও কেননা আমি মানুষকে সৃষ্টি করছি জমিন থেকে আবার এই জমিন থেকে কেয়ামতের দিন আবার তাকে ধাতাদেরকে উঠাবো এজন্য আমরা মানুষকে দাপন করার সময় আমরা কোন আয়ত্তা পাঠ করি তার মনে আছে এটা হচ্ছে একটা প্র্যাকটিস আমলি প্রোগ্রাম তো এটা হচ্ছে প্র্যাকটিস আমার সাথে পড়ে মানুষদেরকে উঠানো হবে এই সাত আসমান থেকে তার রোগকে আবার ফিরাইয়া নিয়া তার বডির মধ্যে যখন রাখা হবে রাখতে দেরি হবে কিন্তু দুইজন ফিরিস্তে আসিয়া তার সামনে হাজির হইতে দেরি হবে না দুইজন ফিরিস্তে আসিয়া তাকে বসাইয়া প্রশ্ন করবেন তোমার রবকে তোমার আল্লাহকে তার পরিচয় দান করো যে ব্যক্তি দুনিয়ার তাক অবস্থায় দিল দিয়ে মন দিয়ে অন্তর দিয়ে আল্লাহকে বিশ্বাস করতো জবান দিয়ে আল্লাহর নামকে জপত 
সাথে সাথে বলবে রব্বি আল্লাহ আমরা উপরে রব্বি আল্লাহ রব্বি আল্লাহ যা দুনিয়ার তে অবস্থায় আল্লাহর সাথে পরিচয় ছিল নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে পরিচয় ছিল রোজার মাধ্যমে আল্লাহর সাথে পরিচয় ছিল ওয়াজ নসিহত দিনদানির মাধ্যমে আল্লাহর সাথে পরিচয় ছিল জবানে আল্লাহ আল্লাহ শব্দ জারি ছিল তাকে যখন প্রশ্ন করা হবে সাথে সাথে সে উত্তর দিবে রব্বি আল্লাহ আর পরে পড়ে রব্বি আল্লাহ রব্বি আল্লাহ আমার আল্লাহ আমার রব হচ্ছেন আল্লাহ এটা অটোমেটিক মুখ থেকে বের হবে দুই নম্বর প্রশ্ন হবে মানুষ ইসলামের পথে আসুক ইসলামের শরীর মতো সবকিছু চলক এই স্বপ্ন যে ব্যক্তি দেখত যে ব্যক্তির জীবন ইসলাম অনুযায়ী ছিল সাথে সাথে সে বলবে আর যে ব্যক্তি ইসলামের সাথে কোন সম্পর্ক ছিল না চাই সে মুসলমান হোক মুসলমান হওয়ার পরেও বহু মানুষ আছে ইসলামকে পছন্দ করে না সুযোগ পাইলে টকসর মধ্যে গেলে ইসলামের বিরোধী কথা বলে এমন আছে না নাই বহু মানুষ আছে তার বাপ আবদুল্লাহ তার নাম আব্দুর রহমান নাম সুন্দর বাবার নাম সুন্দর মুখের মধ্যে দাঁড়িয়েও আছে মাঝে মধ্যে মাথার মধ্যে টুপিও দেখা যায় কিন্তু টোকসোর মধ্যে বসলে টিভি টেলিভিশনে বসলে সব কথা দেখা যায় নাস্তিকদের পক্ষে আসে এমন মানুষ আছে না নাই আছে যাদের ইসলাম নিয়ে দুশ্মনী ইসলাম ভালোবাসে না ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করতে চায় না ইসলাম নিয়ে কোনো স্বপ্ন দেখে না ইসলামের কর্মকাণ্ড ভালো লাগে না সে যতই পরহজগারিতে থাক যতই ভালো পোশাক পরিধান করো ওই দিন তার বুক থেকে ইসলাম আমার ধর্ম সেটা বের হবে না আর যে ব্যক্তি মন থেকে ইসলামকে ভালোবাসে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হোক সেটা চায় ইসলাম বিজয়ী হোক সেটা চায় ইসলামের ভুল বালা হোক সেটা চায় তার মুখ থেকে সম্পর্কে তোমার ধারণা কি যে ব্যক্তিকে তোমাদের মধ্যে প্রেরণ করা হয়েছিল বিশ্বাস করতো নবীর আদর্শকে সর্বোত্তম আদর্শ হিসেবে মানিয়া চলতো নবীর দাঁড়ি সুন্নত নবীর সুন্নত তার মুখের মধ্যে ছিল নবীর পোশাক তার গায়ের মধ্যে ছিল নবীর কথার মতো সে খাইত নবীর কথা মতো সে ঘুমাইত নবীর কথা মতো সে রাষ্ট্র পরিচালনা করত নবীর কথা মতো তার ব্যক্তিগত জীবন পরিচালনা করত এক কথায় যার জীবনটা ছিল নবী হুয়ালা রসুল হুয়ালা সাথে সাথে আল্লাহ রসুলের পড়ো দেখতে হারো সাথে সাথে বলবে হাজা রসুল শুধু মুখে দাবি করলেই হয় না প্রমাণ দিতে হবে তুমি কিভাবে জানো উনি আল্লাহ রসুল তখন ওই ব্যক্তি বলবে আমি আল্লাহর পাক আলামুল্লাহ শরীফ পাঠ করেছি কোরআন পাঠ করেছি নবীর হাজিস পাঠ করেছি কোরআনের মাধ্যমে নবীর হাজিসের মাধ্যমে আল্লাহ নবীর সাথে আমার পরিচয় হয়েছে এই জন্য নবীর দুনিয়ার তার অবস্থায় এই ব্যক্তিকে বিশ্বাস করতাম তার আদর্শের উপর চলতাম তার শূন্য মোতাবেক আমার জীবন পরিচালনা করতাম সুতরাং ওই ব্যক্তিকে চিনতে আমার কোনো বাধা নাই যখন আল্লাহর বন্ধা এই তিনটা পরীক্ষায় পাশ করে ফেলবে পাশ করার সাথে সাথে একজন গোষক বলবেন 
আমার বন্ধুরা যা বলেছে সব কিছু সত্য বলেছে হুজুর বলেন সুবহানাল্লাহ আমার বন্ধুরা যা কিছু বলেছে সব কিছু সত্য বলেছে তার জন্য তার শরীরের নিচে জান্নাতির বিছানা বিছাইয়া দাও তার শরীরের মধ্যে জান্নাতি পোশাক পরিধান করাইয়া দাও এবং তার কবরে এবং জান্নাতের মধ্যে একটা সংযোগ স্থাপন করিয়া দাও যাতে আমার বন্ধুরা কবরে তাকিয়াও জান্নাতের সকল সুখ সকল আনন্দ উপভোগ করতে পারে হাজির শরীফ আরো আসে ওই ব্যক্তির জন্য কবরকে তখন এত বড় করা হবে এত বড় করা হবে আল্লাহর বন্ধুর চোখে আল্লাহর বন্ধার চোখের সীমা যত দূর পর্যন্ত পৌঁছবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ওই ব্যক্তির জন্য কবরকে এত বড় প্রশস্ত করে দিবে সুবহান সুবহান এরপরে উনি এই আরাম আয়েশ নিয়ে আসে জান্নাতি আরাম পেলে আর দুনিয়ার কথা শরণ তার কথা আছে এত কথা শরণ নাই এই আরাম নিয়ে আসে জান্নাতের সব নিয়ামত সে দেখতেছে এমত অবস্থায় দেখা যাবে হঠাৎ করে যে খুব সুন্দর নুরানি চেহরাওয়ালা সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট একজন মানুষ তার সামনে এসে হাজির হবে এত সুন্দর চেহরাওয়ালা মানুষ এত নুরানি চেহরা ওই সমস্ত সুন্দর চেহরাওয়ালা মানুষ কোনোদিন সে দেখে নাই ওই ব্যক্তিকে দেখার সাথে সাথে ওই কবরওয়ালার প্রাণ জুড়াই যাবে ওই কবরওয়ালা তখন জিজ্ঞাস করবে ভাই তুমি এত সুন্দর তোমার মতো সুন্দর চেহরাওয়ালা মানুষ কোনোদিন আমি দেখি নাই তোমার পরিচয়টা কি তখন আল্লাহর বন্দা বলবে আমার পরিচয় হচ্ছে আমি তোমার জন্য সুসংবাদে নিয়ে এসেছি আল্লাহ যে ওয়াদা করেছিলেন দুনিয়ার টাকা অবস্থায় সেই ওয়াদার সুসংবাদ নিয়ে এসেছি তোমার জন্য এখানে অসুখ তোমার জন্য পরকালে অসুখ তোমার জন্য জান্নাতে সুখ সমস্ত সুখের বার্তা নিয়ে এসেছি আল্লাহ বন্ধা আবার জিজ্ঞাস করবে তোমার পরিচয়টা কি আমার পরিচয় আমি আর কেউ নয় আমি হচ্ছি তোমার জীবনের গোঠা জীবনের কবরে তোমাকে এত সুন্দর বন্ধু দেওয়া হবে যে বন্ধুকে দেখলে তোমার প্রাণ জুড়াই যাবে মন চাইবে সারাটা জীবন যেন আমি ওই বন্ধুর সাথেই থাকি এই নিয়ামত পাওয়ার পরে কবর ওয়ালা ব্যক্তি বলবেন আল্লাহ আল্লাহ এত সব নিয়ামত আমাকে দান করছো এখন একটু একটা কাজ করো এখনই তুমি কেমত কায়েম করে দাও আমি আমার পরিবার আমি আমার বন্ধু বান্ধবের কাছে যাই এবং তাদের কাছে গিয়া আমাকে তুমি আল্লাহ কি দান করেছো সেটা আমি দেখাই আসি আনন্দের সাথে সেটা বলবে অপর দিকে যে আল্লাহর বন্ধা দুনিয়ার জীবন আল্লাহর ওয়ালা ছিল না দুনিয়ার জীবনটা ছিল আল্লাহ বিরোধী দুনিয়ার জীবনটা ছিল ইসলাম বিরোধী দুনিয়ার জীবনটা ছিল নবী বিরোধী এই আল্লাহর বন্ধার মৃত্যুর সময় যখন হাজির হবে আল্লাহ এত কালো এত বিশ্রী এত খুঁতসিত চেহারার অধিকারী কিছু করে তারা পাঠাইবেন যাদেরকে দেখার সাথে সাথে আল্লাহর বন্ধার চোদ্দ ডিগ্রি তাপ উঠে যাবে এত ভয়ঙ্কর সুরতওয়ালা কিছু ব্যস্ত আসবে এক মৃত্যুর সংবাদ আমি এখানে পাইছি একজন লোক ছেলে গেছে কাজ করতো টু টু থাউজেন্ড হবে তার ওয়াইফ এবং তার মধ্যে একটু বিরোধ ছিল এই বিরোধের কারণে মহিলা আমার কাছে আসছিল যে তার মধ্যে বিরোধটা মিটপাট করা যায় কিনা আমি একটু দেখার জন্য যাক আমার সাথে কথা বলছে দুই তিন দিন পরে ওই লোকটা ওই মহিলার পরে আসছে আসার পরে হঠাৎ করিয়া তারা একসাথে স্বামী স্ত্রী দুইজন থাকবেন একটা বেডে হঠাৎ করিয়া লোকটা বয়ে ফর্ত করে কাঁপিয়ে উঠছে নাম বলছি না যে তোমার নাম বলাটা ঠিক হবে না কাঁপিয়ে উঠছে কাঁপার পরে লোকটা সাথে সাথে গিয়ে বেডের নিচে গেট লুকাইছে বেডের নিচে লুকানোর পরে এরপরে দেখা যায় চিল্লা চিল্লি শুরু করছে মানে সে কোথায় লুকাইবে লুকানোর কোনো টাকা পাচ্ছে না মহিলাটা মনে করছে যে এই লোকটা কিছু মাঝে মাঝে কিছু যৌতুক করতো মাঝে মাঝে কিছু উপহাস করত মনে হয় ওই জন্যই সে রং তামসা করতেছে মহিলাটা বের হইছে তাকে পাওয়ার জন্য সে এইটা কেন করতেছে আর আসলে তার মৃত্যু কিন্তু হাজির হয়ে গেছে 
এজন্য সে বিচারন নিছে বেডেন নিছে লুকালুকো করতেছে কোন জায়গায় গেছে সে ঢুকবে ওই মহিলা আমাকে বলছেন আমি যখন আমার স্বামীকে খুঁজলাম স্বামীকে কোথাও পাই নাই বেডেন নিছে ওয়ালের সাথে গেছে এইভাবে দাঁড়াই রইছে তখন তার চোখ দুইটা উপর দিকে চলে গেছে তার পেশাব ছুটে গেছে এত বেশি পেশাব করছে এই গোটা রুমটা বাসাই দিছে এই যে অবস্থায় চিৎকার চিৎকার রত অবস্থায় চোখ দুইটা খোলা অবস্থায় হঠাৎ করে সে আর নড়াচড় করে নাই সে আর দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেছে চিন্তা করে দেখেন এই মৌত কত ভয়ঙ্কর ছিল কত বিচিকর কত খারাপ ধরনের মৌত ছিল যে মৌতের কারণে তাকে টেবিলের নিচে গিয়ে লুকাই যান রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই সেটাই আল্লাহ নবী হাদিসের মধ্যে বলছেন যে এত ভয়ঙ্কর ফিরিস্তা আসবেন যে ভয়ঙ্কর ফিরিস্তাদেরকে দেখার পরে আল্লাহর বন্দা বয়ে তটস্থ হইয়া চাইবে যে কোন জায়গায় গেলে সে আত্মরক্ষা করতে পারবে এই চেষ্টাটা করবে আল্লাহ নবী বলেন তখন রুহ গুঠা বড়ির মধ্যে মাথা থেকে পাওয়া পর্যন্ত দৌড়া দৌড়ি শুরু করবে কোন জায়গায় গিয়ে সে সে আত্মরক্ষা করবে ফেরেস্তারা লোহার হাত উড়ি দিয়ে পিটেইতে থাকবেন লোহার চিরুড়ি দিয়ে তার বড়ি থেকে তার আত্মাকে বের করবেন আর বের করার পরে পরে অন্যান্য ফেরেস্তারা যারা ছিলেন তারা তু খুব দৌড়িয়ে আসবেন আর কি আল্লাহর বন্দার রুহকে পচা পচা চোটের মধ্যে পচা চোটের মধ্যে ঢুকাইয়া রাখবেন এবং ওই রুহকে নিয়ে যখন আকাশের দিকে রওনা হবেন তখন অন্যান্য ফ্রেস তারা জিজ্ঞাস করবেন এত দুর্গন্ধময় এত পচা রুহকে নিয়ে তোমরা কোন দিকে রওনা হয়েছ ওই ব্যক্তির পরিচয়টা কি আজকে যারা বিলাসবহুল জীবন যাপন করতেছেন মন্ত্রী মিনিস্টার ক্ষমতার কত দাপট দেখাইতেছেন মুহূর্তের ভিতরে সমস্ত রঙ্গিন পরিচয় শেষ হয়ে যাবে শরীর থেকে দুর্গন্ধ বের হবে কুৎসিত চেহারা হয়ে যাবে ফেরেস্তারা জিজ্ঞাস করবেন এই কুৎসিত এই বিশ্রি মানুষের পরিচয়টা কি তখন ওই ব্যক্তির লোক বহনকারী ফেরেস্তারা বলবেন তার দুনিয়ায় যে সমস্ত নাম ছিল এই নামের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ নাম উল্লেখ করিয়া বলবেন অমুক ব্যক্তির হিসেবে অমুককে নিয়ে আজকে রওনা হয়েছি ফেরেস্তারা বলবেন দুর্হ দুর্হ আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে চলে যাও ওই ব্যক্তির কোনো আশ্রয় নাই ওই ব্যক্তির কোনো জায়গা নাই এইভাবে বলি বলি তারা যখন প্রথম আসমানে নিবেন প্রথম আসমানে নেওয়ার পরে আসমান থেকে আওয়াজ আসবে ওই ব্যক্তির জন্য আকাশের দরজা খোলা হবে না এবং সে ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না একটা সুইল মধ্যে একটা উট প্রবেশ করতে পারবে সুইল সিদ্র দিয়া উট প্রবেশ করা সম্ভব কি মনে হয় যেভাবে সুইল সিদ্র দিয়া উট প্রবেশ করা সম্ভব না ঠিক তেমনি ভাবে ওই ব্যক্তির জন্য কোনোদিন জান্নাতে প্রবেশ করাও সম্ভব হবে না এরপরে তার রোগকে আবার তার বলির মধ্যে ফিরিয়ে দেওয়া হয় তার রোগকে যখন তার বলির মধ্যে ফিরিয়ে দেওয়া হবে আগে যেভাবে দুইজন ফিরিস্তা আসছিলেন ওই ব্যক্তির সামনেও দুইজন ফিরিস্তা আসিয়ে জিজ্ঞেস করবেন মার রব্বক তোমার প্রভুকে তোমার রবকে তখন আল্লাহর বন্দা বলবে লা আজরি লা আজরি আমি কিছুই জানি না আমি কিছুই জানি না আমার কোনো জ্ঞান নাই এই এই ব্যাপারে কারণ দুনিয়ার তাক অবস্থায় সে আল্লাহকে ভালোবাসতো না আল্লাহকে জানতো না আল্লাহকে চিনতো না এই জন্য তার মুখ থেকে সেটা তখন বের হবে না আবার ব্যস্তরা জিজ্ঞেস করবেন ওমা ওমা দিন তোমার ধর্ম কি তার যেহেতু দুনিয়ার তাক অবস্থায় ইসলাম ধর্মের সাথে কোনো সম্পর্ক ছিল না ইসলামকে ভালোবাসতো না ইসলামকে পছন্দ করতো না এই জন্য তখন বলবে আমার কিছুই জানা নাই আমার কিছু বলার মতো সুযোগ নাই তৃতীয় নম্বর তখন তাকে প্রশ্ন করা হবে ওই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার মতামত কি যাকে তোমাদের মধ্যে প্রেরণ করা হয়েছিল তখন আল্লাহর বন্দা বলবে আমার কোনো জ্ঞান নাই আমার কোনো ধারণা নাই সাথে সাথে আসমান থেকে উপর থেকে আবার আসবে মৃত্যু সে মৃত্যু দুনিয়ার তাকে অবস্থায় সে আল্লাহকে চিনত না সে ইসলাম ধর্মের দ্বারদারি থাকতো না ওই নবীর সাথে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না এই জন্য যা বলছে সব কিছু মিথ্যা বলছে এখন তার জন্য তার শরীরের নিচে জাহান নামের পোশাক বিছাইয়া দেও জাহান নামের বিছানা বিছাইয়া দেও শরীরের মধ্যে জাহান নামের পোশাক পরিধান করাইয়া দেও এবং তার জন্য জাহান নামের একটা দরজা করিয়া দেও আল্লাহ এই কবরে যাওয়ার সাথে সাথেই জাহান নামের শাস্তি শুরু তো সে তো জাহান নামের শাস্তি বুক করতেছে এমনি কষ্টের মধ্যে নানান ধরনের যন্ত্রণার মধ্যে আছে 
এই অবস্থায় হঠাৎ করে দেখা যায় যে এত কালো এত বিশ্রী একজন মানুষ তার সামনে আসিয়া হাজির বিপদের সময় যদি আরো খারাপ কোনো মানুষ সামনে দেখা যায় তাহলে বিপদের কষ্টটা বাড়ে না কমে কি বলা হয় আপনি আপনি বিপদের মধ্যে আছেন এরপরে যখন যদি দেখেন যে খালা পট্টি বান দিয়া রেপ আপনার উপরে পাশে দিয়ে পড়তেছে তাহলে শান্তি পারবো না অশান্তি পারবো অশান্তি পারবো এই আল্লাহর বন্ধা এমনি যে অশান্তির মধ্যে আছে এরপরে যখন দেখবে যে তার চোখের সামনে অত্যন্ত কালো বিশ্রী এমন কুৎসিত চেহারার অধিকারী কোনো মানুষকে সে দেখে নাই এমন একজন মানুষ তার সামনে আসিয়া হাজির তখন আল্লাহর বন্ধা জিজ্ঞাসা করবে ভাই আমি এমনি মুসিবতের মধ্যে আসি এখন তুই আবার কোথায় থেকে আসলে তোর পরিচয় দেখি আমাকে একটু পরিচয় দে তখন আল্লাহর বন্ধা জবাব দিবে আমার পরিচয় হচ্ছে আমি তোমার উঠা জীবনের মধ্যে আমল তুমি যে নামাজ পড়তে না তুমি যে রোজা রাখতে না তুমি যে হজ করতে না জাকাত দিতে না পর্দা মানিয়ে চলতে না গোটা জীবনের বদ আমলকে আল্লাহ একটা মানুষের রূপ দান করি আজকে তোমার সামনে দান করেছেন তোমার কাছে পাঠাইছেন আমি এই অবস্থায় তোমার সাথে কিয়ামত পর্যন্ত থাকবো কোন মানুষ যদি কুৎসিত হয় তার চেহারা কালো হয় তার শরীর থেকে দুর্গন্ধ বের হয় তাহলে ওই মানুষের সাথে মানুষ পাঁচটা মিশ্র থাকতে চায় না না চায় কিন্তু এই দুর্গন্ধময় মানুষ তার জন্য চিরকালের জন্য সঙ্গী হয়ে যায় আল্লাহ এজন্য আল্লাহ নবী বলেন কন্ট্রোল করো নফস সুদ খাইতে চায় নফস কুদকুস খাইতে চায় নফস মিথ্যা কথা বলতে চায় নফস জিনা করতে চায় বেপর্দায় চলতে চায় খারাপ করেছো যদি ভালো কাজ করে থাকো আল্লাহর শুক্রিয়া দেয় করো আর যদি মন্দ কাজ করে থাকো তাহলে আল্লাহর কাছে তুমি মাফি চাও এইভাবে মাফি চাইয়া তুমি ঘুমাও নতুবা এই ঘুমই তোমার শেষ ঘুম হয়ে যেতে পারে কত মানুষ ঘুমায় আর ওঠে না এই ঘুম তোমার শেষ ঘুম হয়ে যেতে পারে এজন্য ঘুমানোর আগে একটু তবা করিয়া স্ত্রীর পার করিয়া তুমি ঘুমাও মুমিন মানুষ যারা তারা মৃত্যুর সময় তারা আসলে হাসি হাসি দুনিয়া থেকে বিদায় নেন হজরত বিলাল রজিউল্লাহ কাণ্ড উনি যখন মারা যাচ্ছেন তো মারা যাওয়ার সময় দীর্ঘদিন অসুস্থ দেখার কারণে একবারে শরীর শুকাই গেছে বাহ্যিকভাবে দেখতে এত দুর্বল এত দুর্বল লাগতেছে যে উনি সোজা হয়ে দাঁড়াইতেই পারতেছেন না এই বেশি কষ্ট দেখিয়া ওনার স্ত্রী বললেন যে হাই আমার আফসোস হাই আমার কষ্ট ওনার স্বামীর কষ্টটাকে নিজের কষ্টটা কোনো কষ্টই বললেন তখন মিলাল রজিউল্লাহ আনহ প্রতিবাদ করিয়া বললেন বরঞ্চ বলো হাই রে আমার সুখ হাই রে আমার শান্তি কারণ আজকের পরে আগামী কালকেই আমি আমার সমস্ত বন্ধু বান্ধবদের সাথে মিলিত হয়ে যাব বিশেষ করে আমার প্রবাসপদ আসবে আর কিছু মানুষের জন্য চির দুঃখ এবং চির অশান্তি নিয়ে আসবে আমরা যে পৃথিবীতে আসি এই পৃথিবী হচ্ছে গোটা পৃথিবীতেই হচ্ছে গোটা জীবনটাই হচ্ছে একটা পরীক্ষার ফল এই পরীক্ষায় ফেল করলে আর পুনরায় পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ থাকবে নাই দুনিয়ায় মানুষ ব্যক্তি একবার ফেল করলে আবার পরীক্ষা দিতে পারে এসএসি ফেল করলে একবার ফেল করলে আরেকবার পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ থাকে কিন্তু এটা এমন একটা পরীক্ষা যে পরীক্ষায় ফেল করলে আর দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ নাই এজন্যই এই যে আমরা এই সমস্ত প্রোগ্রাম রাখি মানুষকে সেই আখে রাতের কথাটাই স্মরণ করাইয়ে দেওয়ার জন্য যে আমরা কি জন্য পৃথিবীতে আসলাম আর কি করতেছি কি নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল 
আর কি নিয়ে যাইতেছি এই ফিলিংটা এই অনুভূতিটা জড়িয়ে দেওয়ার জন্যই এই সমস্ত প্রোগ্রাম তো আলহামদুলিল্লাহ আমাদের প্রোগ্রাম তো আসর থেকে শুরু হয়েছিল আসর থেকে আপনারা অনেকগুলো আমল করেছেন মহাদেবের পরেও আমল করেছেন এখন বয়ান হয়েছে শেষ দিকে দেওয়া হবে আর মহাদেব এসার নামাজের পরে ইনশাল্লাহ জিকির হবে জিকিরের পরে শেষ মোনাজাত হবে এরপরে খানা দানা নিতে যাওয়া হচ্ছে আপনারা শেষ পর্যন্ত সকলেই শরিক হবেন আল্লাহ যেন আজকের এই প্রোগ্রামকে আমাদের সকলের জন্য না যাতে জড়িয়ে বাড়িয়ে দেন সকলে বলি আলী ও